എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫ്ലബറ്റമി എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിലെ ബ്ലഡ് സെൽ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ ഐഡന്റിഫൈങ് ക്യാരക്ടേഴ്സും നോർമൽ റേഞ്ചും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയും ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സാമിന്റെ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നെയിം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മയും അതുപോലെ ബ്ലഡ് സെൽസുമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് സോളിഡ് കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് വാട്ടറുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് സോൾട്സ് മെറ്റബലൈറ്റ്സ് എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് ഇതെല്ലാമാണ് പ്ലാസ്മയ്ക്കകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പ്ലാസ്മ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ബ്ലഡ് സെൽസ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ആർ ബി സി അതാണ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് അതുപോലെ ഡബ്ല്യു ബി സി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഈ ബ്ലഡ് സെൽസ് എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോയിലാണ് അസ്ഥി മജ്ജയിലാണ് രക്തകോശങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബോൺ മാരോ അപ്പോൾ ഓരോ ബ്ലഡ് സെൽ നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എറിത്രോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ആർ ബി സിയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആർ ബി സിയുടെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ഡിസ്ക് ഷെയ്പ്ഡ് ആണ് ആർ ബി സിയുടെ ഷെയ്പ്പ് ഡിസ്ക് ഷെയ്പ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് സെൽ ആണ് ആർ ബി സി മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രക്തകോശമാണ് ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സിക്ക് ഈ ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് മൂലമാണ് ആർ ബി സിക്ക് റെഡ് കളർ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്കും ടിഷ്യൂസിലേക്കും ഒക്കെ ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഈ അവയവങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ലങ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ഓക്സിജൻ ടു അവർ ബോഡീസ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ബാക്ക് ടു യുവർ ലങ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആർ ബി സിക്ക് റെഡ് കളറ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡിനകത്ത് ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തിയിൽ കാണുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് ഗ്രാം വരെയാണ് നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് ഗ്രാം വരെ ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളിൽ കാണപ്പെടു കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണ് അയൺ ആണ് ഇരുമ്പ് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് അനീമിയാണ് ഇനി ആർ ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ്
ഇനി വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡിൽ എത്രമാത്രം ആർ ബി സിസ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് ആണ് ഈ ഒരു കൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മില്ലി ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ അരുണ രക്താണുക്കളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെ ആർ ബി സിസ് ആണ് വൺ എം എൽ ഓഫ് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ആർ ബി സിസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് ആണ് ശ്വസനവാതകങ്ങളുടെ സംവഹനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ആർ ബി സിസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസസ് പിന്നെ ആർ ബി സിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല ആർ ബി സിസിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് മർമ്മമില്ലാത്ത രക്തകോശങ്ങളാണ് അരുണ രക്ത അണുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സിസിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇനി ന്യൂക്ലിയസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആർ ബി സി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ക്യാമൽ ഒട്ടകത്തിനകത്ത് മർമ്മത്തോടു കൂടിയ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ കാണപ്പെടുന്നു മർമ്മത്തോടു കൂടിയ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ കാണപ്പെടുന്ന ജീവി ഏതാണ് ഒട്ടകമാണ് അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആർ ബി സിയിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് ല്യൂക്കോസൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എത്രയാണ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് ആർ ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആണ് അതുപോലെ വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ബ്ലഡിൽ എത്രമാത്രം ആർ ബി സി ഉണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ആർ ബി സി ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആർ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് സോറി ആർ ബി സി ആണെങ്കിലോ വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ബ്ലഡിനകത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ലാക്സ് ആയിരുന്നു കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഡബ്ല്യു ബി സി വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ബ്ലഡിൽ എത്രമാത്രമുണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകുന്ന രക്തകോശമാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയെ ഇൻഫെക്ഷൻസിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് സെൽ ആണ് ഡബ്ല്യു ബി സി അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സി ഉണ്ട് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും അതായത് കോശദ്രവ്യത്തിനകത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനകത്ത് തരികൾ ഉള്ളവയും തരികൾ ഇല്ലാത്തവയും അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ബി സിസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ഇനി ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് അതായത് തരികൾ ഉള്ളവയാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഇസനോഫിൽ ബേസോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ ഇസനോഫിൽ ബേസോഫിൽ എന്നിവ എന്താണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് തരികൾ ഇല്ലാത്തവയാണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സും മോണോസൈറ്റ്സും അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഇസനോഫിൽ ബേസോഫിൽ അത് മൂന്നും ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ ലിംഫോസൈറ്റ്സ് മോണോസൈറ്റ്സ് അത് എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ബി സിയെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സും തരികൾ ഉള്ളവയും ഇല്ലാത്തവയും അതിൽ തരികൾ ഉള്ളവ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ഇസനോഫിൽ ബേസോഫിൽ അതുപോലെ തരികൾ ഇല്ലാത്തവ എഗ്രാനുലോസൈറ്റ്സ് ആണ് ലിംഫോസൈറ്റ്സും മോണോസൈറ്റ്സും ഇനി ഈ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലുക്കീമിയ നമ്മുടെ രക്താർബുദം ലുക്കീമിയ എന്താണ് ലുക്ക് ലുക്കീമിയ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ബോൺമാരിയോ ബോൺമാരോ വളരെയധികം ഡബ്ല്യു ബി സിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ബി സി കൗണ്ട് വളരെ കുറവ് കാണിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ല്യൂക്കോപീനിയ ല്യൂക്കോപീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ അളവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥ ലുക്കീമിയ ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ കൗണ്ട് കുറയുന്ന അവസ്ഥ ല്യൂക്കോപീനിയ ഇനി ഏറ്റവും വലിയ വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ ഏറ്റവും വലിയ ശ്വേത രക്താണ
അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു കോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാനും ഫംഗ്ഷനും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി സീസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ ന്യൂട്രോഫിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ അവേഴ്സ് ആണ് ന്യൂട്രോഫിലിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ സെവൻ അവേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡിഫെൻസസ് ആണ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡിഫെൻസസ് ആണ് ന്യൂട്രോഫിലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ഇസനോഫിൽ ഇസനോഫിൽ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ആണ് ഇസനോഫിലിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫെൻസ് എഗെൻസ്റ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് പാരസൈറ്റ്സിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസനോഫിലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഈ ന്യൂട്രോഫിലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവർ ബാക്ടീരിയകളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശ്വേതരക്താണുക്കളാണ് ന്യൂട്രോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രാസവസ്തുക്കളും ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ന്യൂട്രോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയാസിനെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നു ബാക്ടീരിയാസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രാസവസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എത്രയാണ് സെവൻ അവേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇസനോഫിൽ എയ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് ഡേയ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അത് പാരസൈറ്റ്സിനെ ഡിഫെൻസ് ചെയ്യുന്നവയാണ് ഇസനോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ബെയ്സോഫിൽ ബെയ്സോഫിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കാണപ്പെടുന്നത് ബേസോഫിലിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂ അവേഴ്സ് മുതൽ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് വരെയാണ് ബേസോഫിലിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ആണ് വീങ്ങൽ പ്രതികരണമാണ് ബേസോഫിലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ അതായത് മറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സീസിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശ്വേത രക്താണുവാണ് ബേസോഫിൽ അതുപോലെ തന്നെ രക്തക്കുഴലുകളെയും ഇത് വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബേസോഫിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് ആണ് മറ്റ് ശ്വേത രക്താണുക്കളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതും ആരാണ് ബേസോഫിൽ ആണ് ഇനി അടുത്തതാണ് മോണോസൈറ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ഡബ്ല്യു ബി സി ആണ് മോണോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ദിവസമാണ് മൂന്ന് ദിവസമാണ് മോണോസൈറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഇമ്മ്യൂൺ സർവൈലൻസ് ആണ് മോണോസൈറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ മോണോസൈറ്റും രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലിംഫോസൈറ്റ് ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബി ലിംഫോസൈറ്റുമുണ്ട് ടി ലിംഫോസൈറ്റും ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ലിംഫോസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറി സെൽസ് മെയ് ലീവ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ബി ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ വർഷങ്ങളേക്ക് ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടി ലിംഫോസൈറ്റും ബി ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആൻറ്റിബോഡികളെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ടി ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് സെല്ലുലാർ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് സെല്ലുലാർ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ് ടി ലിംഫോസൈറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ടേബിള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫാഗോസൈറ്റോസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എ സെൽ യൂസസ് ഇറ്റ്സ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ടു എൻഗൾഫ് എ ലാർജ് പാർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെൽ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് നടത്തുന്ന കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫാഗോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഫാഗോസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കോശങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ശ്വേതരക്താണുക്കളാണ് ഫാഗോസൈറ്റുകൾ മോണോസൈറ്റും ന്യൂട്രോഫിലും ആണ് മോണോസൈറ്റും ന്യൂട്രോഫിലും ആണ് ഇതുപോലെ എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് രോഗാണുക്കളെ വിഴുങ്ങി നശിപ്പിക്കുന്നത് ഫാഗോസൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മോണോസൈറ്റും ന്യൂട്രോഫിലും ആണ് ഇനി ലിംഫോസൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ബി ലിംഫോസൈറ്റും ഉണ്ട് ടി ലിംഫോസൈറ്റും ഉണ്ട് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോൺ മാരോയിലാണ് ടി ലിംഫോസൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈമസ്
അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെയും വൈറസസിനെയൊക്കെ ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വൈ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എ ഡി ഇ ജി എം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് വൈ ഷേപ്പ് ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പം ഇതിനെ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ്ഡ് ബൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെവി ചെയിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ ഇതിൻ്റെ മോളിക്യൂളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ചെയിൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഐ ജി ജി ഐ ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ചെയിൻ ആണ് ഐ ജി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മ്യൂ ചെയിൻ ഇതാണ് ഐ ജി എം അതുപോലെ ഐ ജി എ എ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ആൽഫാ ചെയിൻ ഇത് ഐ ജി എ ആണ് ഇനി ഐ ജി ഇ ഇ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ എപ്സിലോൺ എപ്സിലോൺ ചെയിൻസ് അതുപോലെ ഐ ജി ഡി ഡെൽറ്റ ചെയിൻസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹെവി ചെയിൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസിനെ പലതായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എ ഡി ഇ ജി ആൻഡ് എം ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഫങ്ഷൻസും ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി ആണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസിൻ്റെ ഏകദേശം എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി ആണ് ഇത് കാണുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് ലിംഫ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ബ്ലഡ് ലിംഫ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻസ് ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ മറ്റ് വിഷവസ്തുക്കൾ വൈറസുകൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് ആക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഇറ്റ് എൻഹാൻസസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു ക്രോസസ് പ്ലാസൻ്റ ആൻഡ് സാക്റ്റീവിനെ സെക്കൻഡ് റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ ജിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷനാണ് ഇത് ന്യൂബോൺ ബേബീസിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാതാവിൽ നിന്നും പ്ലാസൻ്റയിലൂടെ കടന്നു വന്ന് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് രോ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ആണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് കാണുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് സലൈവ ടിയേഴ്സ് ബ്രോങ്കിയൽ ജി ഐ പ്രോസ്റ്റേറ്റിക് ആൻഡ് വെജൈനൽ സെക്രീഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്രീഷൻസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഐ ജി എ കാണപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലോക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓൺ എക്സ്പോസ്ഡ് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ സർഫസസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻറ്റി വൈറൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻറ്റി വൈറൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രെയിൻ സർഫസസിൽ ഒരു ലോക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിജൻസ് ഫ്രം ഫുഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി ജി ഐ ആൻഡ് ജി യു ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഈ ഐ ജി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആൻറ്റിജൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് റെസ്പിറേറ്ററി അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൽ നിന്നുമൊക്കെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഐ ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഐ ജി എമ്മിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെവൽ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ബ്ലഡിലും ലിംഫിലുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ഐ ജി എം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗാണുബാധയുണ്ടായ ഭാഗത്ത് ആദ്യം എത്തി ബി ലിംഫോസൈറ്റുകളെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി സാധ്യമാക്കുന്നത് ഏതാണ് ഐ ജി എം എം ആണ് ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതും ഏത് തന്നെയാണ് ഐ ജി എം ആണ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഏർലി ഇൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിക്രീസ് വിത്തിൻ എബൌട്ട് എ വീക്ക് ഇനി ഐ ജി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അ
ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്ലഡ് കോയാഗുലേഷൻ ആണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശമാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബ്ലഡ് കോയാഗുലേഷൻ അതുപോലെ വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് വൺ മില്ലി ലിറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡിൽ എത്രമാത്രം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ എല്